ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ ഷേർട്ടിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി യൂണിഫോമിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തൊരു ഷർട്ടാണിത് അളവിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനാല് വയസ്സുള്ള മോനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഷേർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുന്നേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുൾ സ്ലീവിൽ ചെയ്തെടുത്ത ഷർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ശരിയാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുതിയ മെറ്റീരിയലിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഷേർട്ടിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നല്ലൊരു കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിനൊക്കെ സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡ് ഷേർട്ടിൻ്റെ മോഡലിൽ നോക്കിയിട്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഒരു വീഡിയോസ് തന്നെ ആയി എടുത്തുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ വീഡിയോസ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ ഷേർട്ടിൻ്റെ കട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷേർട്ടിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ ലൈൻ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഷേർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ബട്ടൺസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് മടക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷേർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് അത് ലെങ്ത്ത് അളവ് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അളവ് എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഡബിളായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ വീതിയും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് അളവെടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വീതി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനേഴ് ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വീതി അതിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ വീതിയും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ സ്ലീവിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം വരെയുള്ള അളവാണ് ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തതും കൂട്ടി പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഏറെ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഷേർട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ആ ഒരു വീതി ഒമ്പത് ഇഞ്ചും കൂടി ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു കൈക്കോയിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഇറക്കം കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിലും ഞാൻ അര ഇഞ്ച് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ആറര ഇഞ്ചും കൂടി ഇത് അതേപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കൈക്കോയിൻ്റെ ഇറക്കവും നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആറര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഷേർട്ടിങ്ങിൻ്റെ കട്ടിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ വീതി ലെങ്ത്ത
അപ്പോൾ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതേപോലെ മടക്കി വെച്ച ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗം ബാക്ക് പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് മടക്ക് ഭാഗം ആണ് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവാണ് ലെങ്ത്ത് മാത്രം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാക്ക് പീസിൽ നിന്ന് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കാണല്ലോ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഷർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ഇഞ്ച് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടര ഇഞ്ചൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ അതേ അളവിൽ തന്നെ കൈക്കോയിൻ്റെ ഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബോഡി ഭാഗവും ഫുള്ളായിട്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ബാക്ക് പീസും റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പീസ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷർട്ടിൻ്റെ ലൈൻ എങ്ങനെയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ടായി മടക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഷർട്ടിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ നാലര ഇഞ്ചാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അര ഇഞ്ച് കൂട്ടി അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ബാക്ക് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു വീതി മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇന്ന് നമുക്ക് ഷർട്ടിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഷർട്ടിൻ്റെ അളവിൻ്റെ ഈ ഒരു കോൾഡറിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അളവെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ വീതിയും ഇറക്കവും നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആറര ഇഞ്ച് വീതി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കവും നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബട്ടൺസിൻ്റെ പീസ് കൂട്ടുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഇതുപോലെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ ബാക്കിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആറരൻ്റെ പകുതി മൂന്നേ കാല ഇഞ്ച് വീതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ആ ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ മൂന്നേ കാല് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കഴുത്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കവും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ വി ഷേപ്പിലാണ് മൂ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടൺസിന് വേണ്ടി മടക്കി വെച്ചത് അതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും ഒരുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൽ ഒന്ന് ചെരിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലെ നാലായി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ലീവിനും കൂടി അപ്പോൾ ലൈൻ എങ്ങനെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ഇറക്കവും വീതിയും ഒന്ന് അളവെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒമ്പതര ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് കരനാൻ വീതിയിലാണ് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ വീതിയും കൂടി അളവെടുക്കാം അപ്പോൾ ആറര
എട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അടിവശത്ത് നമ്മൾ ഇറക്കം മുകൾ വശത്ത് എടുത്തതിൻ്റെ ഒന്നര ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൽ ഏഴര ഇഞ്ച് അടിവശത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരുന്ന വീതിയും കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് ആറര ഇഞ്ച് വീതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ലീവും അതേപോലെ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ജോയിൻറ്റും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോക്കറ്റിൻ്റെ പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോക്കറ്റിൻ്റെ അളവും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഇറക്കവും വീതിയും ഒന്ന് അളവെടുക്കാം അപ്പോൾ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഇറക്കം വീതി ആ നാലര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചര ഇഞ്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇറക്കം കുറച്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് തന്നെ എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം കാരണം മുകൾ വശത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വീതിയിൽ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറക്കം ആറ് ഇഞ്ചും വീതി അഞ്ചര ഇഞ്ചും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഷർട്ടിൻ്റെ പീസ് എങ്ങനെയാണോ ലൈൻ വരുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പോക്കറ്റിൻ്റെ പീസും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പോക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഇതുപോലൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കം അതേപോലെ തന്നെ ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീതി അഞ്ചര ഇഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പോക്കറ്റും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കോളറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അത് ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ബാക്ക് പീസിന് ഷോൾഡർ കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തൊരു പീസാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പീസിൽ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അറേഞ്ച് കുറച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് വെച്ച് ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കിലും തമ്മിലുള്ള ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബാക്ക് പീസ് എടുത്ത് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം അടിവശത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇതേപോലെ വെച്ച് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം മുകൾ വശത്തായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്ക് പീസിന് വേണ്ടി ഒരു കട്ട് ചെയ്ത പീസില്ല ആ ഒരു പീസും കൂടി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ നല്ല വശം അടിവശത്തായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിവശമാണ് മുകൾ വശത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം അടിവശത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പീസും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കറക്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ മറ്റേ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസാണ് വെച്ചുകൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗവും ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു പീസ് ബാക്ക് വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മുകൾ വശത്ത് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അടിവശത്ത് ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു കാലിഞ്ച് മടക്കി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് ബാക്ക് പീസിൽ ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്ക് പീസിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസിൽ നമ്മൾ ബട്ടൺസിന് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ എടുത്ത ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ഇഞ
ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷർട്ടിൻ്റെ പീസിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം കറക്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷോൾഡറിന് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തില്ല ആ ഒരു ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡബിളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സ്ലീവിനാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ തയ്യൽ തുമ്പുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുകൾ വശത്തേക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ബോഡി പീസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ കരയും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് വീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സ്ലീവും ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയാണോ വീതി ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫുൾ ബോഡിയും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ഭാഗവും തമ്മിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടിട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കൊടുത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാത്രമേ ഈ ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇടത് വശത്ത് പോക്കറ്റും കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ അളവിൻ്റെ ഷേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എത്രയാണ് ഇറക്കം നോക്കാം അപ്പോൾ ഏഴിഞ്ച് ഇറക്കത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ബട്ടൺസിൻ്റെ ആ ഒരു മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടുമാണ് നമ്മളെ പോക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷോ ഷേർട്ടിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഏഴിഞ്ച് ഇറക്കത്തിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബട്ടൺസിൻ്റെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നാലര ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് പോക്കറ്റിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പോക്കറ്റിൻ്റെ പീസ് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ അതിൻ്റെ കരഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പോക്കറ്റിൻ്റെ മുകൾ വശം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോക്കറ്റിൻ്റെ പീസ് നമ്മളെ ബോഡി പീസിൽ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലൈൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൂന്ന് വശത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കര അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തും എൻഡിലും ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പോക്കറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോക്കറ്റ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അടിവശത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കട്ട് ചെയ്ത പീസൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം കോളർ പീസിന് വേണ്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം
അപ്പോൾ പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് ഇറക്കവും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ടായി മടക്കി വെച്ച് ഒരു ഇഞ്ച് ഇറക്കം മാർക്ക് ചെയ്തുകൊടുത്ത് അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റൗണ്ടിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിവശത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാൻവാസ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുകൾവശത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് കോളൻ്റെ മുകളിൽ പീസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതേ ലെങ്ത്ത് പതിമൂന്നര ഇഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ആറേ മുക്കാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെരിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്തൊന്ന് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസും കൂടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ അയൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് കോളറിൻ്റെ പീസിനും ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഷെയിനിങ്ങുള്ള ഭാഗമാണ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് അയൺ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് പീസ് മെറ്റീരിയലും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ലൈൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പീസിന് എങ്ങനെയാണോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്യാൻവാസ് വെച്ച പീസിൻ്റെ അടിവശത്തായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വെക്കേണ്ട പീസ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻവാസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അതിൻ്റെ കോൺ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചിട്ടെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടിവശത്ത് കോളറിൻ്റെ പീസും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിവശത്ത് ക്യാൻവാസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അടിവശത്ത് കോളറിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത ആ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാത്ത പീസാണ് അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മൾ കോളറിൻ്റെ മുകൾ വശത്തെ പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തില്ല ആ ഒരു പീസാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ വെച്ച ഭാഗം അതിൻ്റെ അടിവശത്തായിട്ടും ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം മുകൾ വശത്തായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം ഒരുമിച്ച് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അടിവശത്തെ കോളറിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാൻവാസ് വെച്ച പീസും കൂടി അതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കുറവുള്ള ഭാഗമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ള ഭാഗം അടിവശത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് പീസും സെൻറ്റർ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ആ ഒരു ക്യാൻവാസിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിതിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി നമ്മൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മുകളിൽ കൂടി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മൾ കോളർ രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗത്തും കൂടി ഇതുപോലെ
കോളർ സാധാരണ നമ്മൾ മടക്കിക്കൈന ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മടക്കിക്കൈന പുറം വശത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം രണ്ട് പീസിനും പുറത്തേക്ക് ക്യാൻവാസ് വരുന്ന വിധത്തിലാണ് വരേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഷേർട്ടിന് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാൻവാസിലുള്ള ഭാഗമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു കോളറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷേർട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ കഴുത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു കോളർ പിടിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗം അതും കൂടി ഒരുപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഷേർട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ കഴുത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗവും നമ്മൾ കോളറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത കോളറും തമ്മിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കര ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് കൂടി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വീതി കൂടുതലുണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കോളറിൻ്റെ ഭാഗമുള്ള മെറ്റീരിയലിന് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ റേഞ്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിന് പിടിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാൻവാസിലെ ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ മറ്റേ ഭാഗം നമുക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി തന്നെ ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു കോളറിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗമൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി അതിൻ്റെ കരയും കൂടി ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്ത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്കിനി കോളറിൻ്റെ പീസ് മടക്കി ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഷേർട്ടിൻ്റെ അടിവശൻ കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും ബാക്കിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ജോയിൻ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കരയൊന്ന് രണ്ടായി മടക്കി ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷേർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഞാൻ ഫുള്ളായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തി ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഷേർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടൺസ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിന് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ടൺസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഷേർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസ് വലതുവശത്തും അതേപോലെ പോക്കറ്റ് വരുന്ന ഇടതുവശത്തായിട്ടാണ് ഹോൾസും കൊടുക്കേണ്ടത് 